Een hartelijke goeie morgen aan elke broer en zuster in hier Jesus Christus wat my ken. Ek groet julle volgend in die middel van die bosveld. Um, die wat die video kan zien wat naar my kyk volg, julle sal sien ek is in die middel van die bosveld en julle sal ook hoor voels, bobbejane wat hier om my bezig is vroeg volgend. Ek dankie julle vir die wonderlijke voorrecht om volgend met julle woord te kan deel uit die uit die middel, uit die centerpunt van my hartkamer, en uh, ja, uh, die Heer het my geseen om vir pa daar bykie weg te gaan, bykie geestelik te breek, bykie te ris, maar hy het ook vir my opdracht gegee, om iets wat op my hart kom leed, wat ek ook hier kom doen het, en uh, dis wat jylle thans na luister, dit wat die Heer op my hart kom luister het, ek vertrou ook die Heere, dat die Heere wacht vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek natuurlijk net sal spreek, wat van hom afkom. Dankie vir die absolute voorrecht om brood te breek. My liewe broer en sister, um, ek wil jou uitnooi vir oogend, um, maak vir jou kopie koffie, uh, kopie thee, en kom luister saam met my, wat die heilige gees op my hart kom leed. Jy gaan ongelooflik baie leer vandag, as jy net bereid is om na my te luister. Maak spasie vir jouself, sit af die cellfoon, maak tyd vir die heren, Vandaag praat ik met elke lieve christen hier buiten. Ek praat met elke geestelike leier, doemnie, pastoor, leraar, priester en profeet. Ek praat met elke christelike kerkinstansie. Luister wat die Heere op my hart kom leed. Toets dan die woord met die woord. Doen self onderzoek, gaan terug teken toe, kom terug op Godse vlak, soek die Heere op, kom in lijn. Zorg dat jou leven, dat jou sake recht is met die Heere Jesus Christus. Jy gaan nie jou leven na die dood kan recht maak nie. Ek is niemand se vijand nie. Ek praat omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgeef vir jou. Elke siel is vir God baie belangrik. Hy het immers alles en allemaal geskapen. Nou, uh, uh, hier buiten natuurlijk. Ja, Jesus het nooit sy rug op niemand gedraai nie en ek beplan ook om myself te doen nie. Jy moet een kese maak. Een uh, mens kan nie iemand help wat die gehelp wil word nie. As ek en die Heere jou nie op jou knie kan bring nie, sal die Satan dit vir jou doen. Daar is baie verdeeldheid, uh, baie dwaarleer, okultes, sektes, valse leerstellings en leermeesters hier buiten. Mense wat hulle self in dienst van God opgeroep het. Hulle praat en tree op in die naam van die Heere, sonder dat God hulle opgeroep het. En uh, ons sien hoe kerke uh, die om ons in bezighede verander het. Kerke wat onder die vaandel van Christuskap uh, so sektes bestuur en bedrui word. Weg van die echte syver evangelie van God af. Weg van Jesus Christus af. Ons hoort tot van sogenaamde geestelike leiders, apostels, profete, priesters enzovoorts. Wat hulle self uh, die recht toe uit en om my mede broer en sister in die Heere Jesus Christus te vervloek, as hulle nie volgens die kerkse bestuur of orde handel of leven nie. Jy sal nie, jy, jy, jy sien nie wat ek probeer vir jou sê, is jy is nie, jy is nie in die kerk nie, my liewe broer en sister. Jy is in die sekte. Dit het absoluut niks met Jesus Christus liefde of sy genade uit te waai nie. Ek werk dagelijks met mense wat hierdie sektes, wat, wat in hierdie sektes en okkult is, betrokke of vastgevang is. Um, my liewe broer, sister, jylle sal sien dat ek maak nood as, omdat die Heere in die kwestie van een week, twee weke, hierdie woord op my hart kom druk het, en ek is op my best as ek uit my hart uit praat, maar daar, ek het het al so bevind, dat uh, soms mis jy een punt wat koosbaar is, wat belangrik is, en dis ook om julle my sal sien, dat ek nood as vir, vir myself maak, want dis belangrik dat jy wat aan die ander kant van hierdie video sit, vandag baie mooi luister wat die Heer op my hart kom leed, en uh, wat tevoorig, om dit in die middel, in die centerpunt, punt van die bosveld te kan doen vir oog, en dis iets anders, ek sê gewone aan die, maar die Heer is het op my hart geleed, en vir my is dit een absolute eer en voorrecht in Jesus Christus naam. Kom ons gaan aan. Ek wil vir julle sê volgend, vir God is die kerk een baie, baie belangrik. Ons sien hoe gaan dit hier buiten. As dit nie vir God belangrik was nie, het uh, pa- Petrus en Paulus in die kerke gaan stig nie. Uh, dit is vir die Heere baie belangrik. Kerk is verskrikkelijk belangrik. Dit is ook die gemeenskap van die Heilige. Dit is waar 
ons mede broers en zuster bij mekaar uitkom. Nou, um, hoe lijkt een kerk uh, wat een Godse perfecte wil handel? Um, elke geestelijke gave volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, Een moet binnen die kerk kan manifesteren. Dat is baie, baie belangrijk. Een kerk bestaan nie net uit een persoon wat voorstaan en een woord bring en allemaal luister en as ons klaar is, drink ons een kopje koffie en ons eet een koek sit en ons gaan huis toe en ons gaan hemel toe nie. Nee, 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 al negen gaves van die, van die gees moet binnen jou kerk werkzaam weet. Dat is baie, baie belangrijk. Uh, geneesing, bevrijding, sone, beleidings, profesie, uh, spreek in tale, uitleg van tale, lofprysing, woord van wijsheid wat verkondig word, dit is, dit is die type gaves van die gees, wat binnen jou kerk moet manifesteer, anders te, moet het vir jou rooilig wees, en dit moet vir jou vraagteken in jou hart wees, en jy moet weer eens die een ander oog vandag, kyk waar jy jouself op die oomlik bevind, en jy moet ook jouself kyk waar foute gemaakt is, hierdie is nie om, Ek maak nie die voice net vir om verdeeldheid of afgunstigheid te saai nie. Ek, ek maak hierdie video, hierdie, hierdie voice nou om jou attent te maak van dit wat vir die Heere belangrik is en die kritieke probleme waarmee ons sit in, ons, in, ons, in die Heere sy huise wat dit aan betree waar die gemeenskap van die Heilige is by mekaar kom. Nou, nog een baie belangrike punt wat die Heere op my hart kom, leed voor ek by die groot boodskap kom, is God roep as ons kyk na sy bybel, as ons kyk na die bybel, van die eerste boek in die bybel, recht hier tot in openbaring, dat God roep self, sy profete, sy leier, sy richter, sy geestelike leiers, konings, apostels en disciples, hy roep hulle self op, um, hy sal vir hulle vir een specifieke roeping en een taak wat hulle moet verrig op aarde, en dit is baie belang, dit is iets wat jy in jou hart moet vastknoop vir oogend, dat God het die boodskap, baie, baie sterk boodskap vir oogend, wat hy na die tafel toe bring, dier my, dier sy geest wat binnen my lewe, my gebed is, dat die saad wat vir oogend in jou hart val, dat die Heere die saad sal bewaar en beskerm, en die saad, kunstmis in, in, in water sal gooi, en die saad sal in oes, as, of die lande sal in oes, as die saad reid, maar dit wat vir oogend vir my baie kostbaar en belangrik is, so luister mooi na die woord wat na jou kant toe kom, Jesus het self, God het self, mense opgeroep vir een specifieke doel en een specifieke taak. Baie mense het probeer dinge doen wat God hulle nie opgeroep het nie, en volgens die rugleine van die woord, wat die echte syver evangelie is, het daar niks van gekom, en daar was geen vrug en seen op dit wat hulle probeer doen nie. As God jou nie opgeroep het nie, um, dan, dan het jy een probleem. En ons gaan vir oogend dit bespreek, ons gaan bykie vir oogend vat waar het seer maak, ons gaan bykie praat oor dinge wat mense nie hou daarvan om te praat nie, En het gaan nie een lang leerstelling wees, hy gaan so gauw as moedlik die boodskap hard en duidelik uitbring, en ons vertrou dat die Heere se woord hard sal val in elke van julle se harte, wat vandag na die video, na die voice note luister. Baie uh, van ons sogenaamde self aangestelde apostels, profete, evangeliste, pastore, domies of predikante het hulle self opgeroep, Hulle besluit by voorbeeld op school, hulle wil een doomnie of een predikant word, hulle gaan leer vir 7 jaar op universiteit, hulle slaag natuurlijk volgens wereldse vereistes, hulle krij een certificaat en word dan ingesweer, en dit is automatisch hulle toestemming om in die naam van die Heere te preek, te profiteer, te doop, te trouw en te begrawe. Nou my liewe broer en sister, wie die mense opgeroep? Het God hulle opgeroep? of het hulle hulle self opgeroep. En uh, ek wil vandag vir julle sê dat, uh, 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 ja, het God hulle opgeroep, of het hulle hulle self opgeroep. Hulle het hulle self opgeroep. Dit is een ongelooflike groot probleem, nie net in Suid-Afrika nie, maar recht oor die hele wereld. Uh, nie allemaal is slecht en vals, het versta my vir vandag baie, baie mooi, dat, um, um, hoe kan ek sê, um, jy sal weet, Jy sal 100% weet, as God jou opgeroep het of nie, jy wat vandag na my luister, vooral as jy geestelike leier is, of een profeet, of een, wat jy ook al doen nie buiten, jy sal 100% weet, as God jou opgeroep het, daar is een absolute groot verskil, tussen wereldse wijsheid, en, en jimmelse wijsheid, dit is twee verskillende dinge, nou, elke tweede persoon is deels daar opgeroep dier die Heere, um, Hoe kan ek sê, um, elke tweede persoon hoor die stem van die Heere, God praat met hom of haar, allemaal spreek en tree op in die naam van die Heere, 
of God hulle opgeroep het of nie. Dit waag my, um, want daar is soveel dwaalleer, leens, verdeeldheid en afgunstigheid tussen ons, dit is waarheid. Uh, kijk bijvoorbeeld na al die profesie, bijvoorbeeld van president Donald Trump, soveel geestelike leiders en doemnies en profeet het geprofiteer hy, dat hy vir die tweede termijn sal staan as president van Amerika. Nou wat nou? Um, wat het nou gebeur? Nee, sê hulle, dit is bedrog. Dit was oneerlijke en onethische verkiesing. Alles van die bose af. Nee, my lieve broer en sister, dit is jou bewys en waarschuwing. Dit is jou rooi lichte dat jy luister na die verkeerde stem hier buiten. Jy word misleid dier een valse geest wat persis nie van God afkom nie. Ons weet allemaal wie die vader van die leen is. Satan en sy bose macht is nie hier op aarde om te speel nie. Hy is hier om te steel, te vernietig en dood te maak, om te verwoes volgens die woord Johannes 10 vers 10. As die heilige geest iets vir jou sê, dan sal het precies jou uitwerk of gebeur. Maak die saak wat die mens of wat die wereld, sy God, Satan, probeer doen, hoe hy dit probeer blok, en uh, um, hoe kan ek sê, wat hy probeer beplan nie. Hy sal dit nie kan stop nie. God ken elke ongerechtigheid van die mens, God weet hoe Satan operateer en hoe hy handel hier buiten, <coughs> en God is in beheer. Hy was nog altyd in beheer. En ek wil vandag vir jou sê, soek die Heere op, doen self onderzoek, en gaan terug teken boord toe. My, my lieve broer, sister, hier is klipaard, klipaarde woorde. Ek is hier vandag hier om geen mens met stokke te slaan, of my wil op mense af te doen nie. Maar kyk na die woord, toets die woord met die woord, wat vandag uit my hart het kom. <coughs> en, uh, Ja, onderzoek jouself, kyk of jy op Godse vlag beweeg, ja of nie, en wat jy bevind, wat is stem jy na luister binnen jou hart, uh, dit is baie, baie belangrik. <coughs> Iemand wat dier God opgeroep is, is soos bijvoorbeeld een man soos Oom Engels Wachen, wat in die Segeel 3 vers 17 tot 21 opgeroep is, God het om opgeroep, hy het homself nie opgeroep nie. <coughs> een boom word aan sy vruchte geken, Een goeie boom kan die slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vruchte nie. Um, maak, maak om engels foute? Ja, hy maak foute. Natuurlijk maak hy foute. Niemand van ons is perfect nie. Maar ons streef elke dag van ons leven om in volle gerechtigheid en heiligheid voor God te leven. Jesus is ons rolmodel. Maak die saak wat er foute om engels maak nie, hy bly een gesalfte van God En ons moet om as medebroers en sisters in die Heere Jesus Christus kan respecteer, nie net vir hom nie, maar van elke wat dier God opgeroep, wat gesalfde kinders is van die Heere, ek gee hom nou maar net as een voorbeeld, dat ons hom moet, dat ons hom moet respecteer as een medebroer en sister in die Heere Jesus Christus. Die woord sê, jy mag nie een gesalfde kind van God met minachting behandel nie. Um, dit is een sonde wat tot die dood leid in die oud testament, en die vroege bybelse daar voordat Jesus gekom het, sou hulle jou met klippe doodgegooi het, vir daar die godeloose daad te voortreed, en dis nou as jy een gesalfde kind van God met minachting behandel het, maar vandag is daar vir ieder en elk van ons genade, hoor vandag die woord van die Heere, dit is staan in Deuteronomium 17 vers 12, die man wat nie luister nie, en so die rechter en die priester wat diens lever in die heiligdom van die Heere jou God met minachting behandel, moet doodgemaak word. Jy moet die soort verkeerde ding uit Israel uitroei. Die Heere hou nie daarvan, as ons vooral van geestelike leiders wat voorstap hier buiten met minachting behandel nie. Daar is die oordeelstraf en vergelding vir God, nie vir jou nie. Want dier dit te doen, gee jy nie net vir Satan die recht om jou geestelik aan te val en jy maak is een deel oop sieling geest, so dat Satan in jou leven in jou lichaam kan kom bly. Dit is alles geestelik, my liewe broer en sister. Baie, baie belangrik. Kom ons gaan aan. Daar is een paar dinge wat baie, baie zwaar op my hart druk volgen, wat ek met julle wil deel. <coughs> As ons kyk na die omstandighede in die land, in die wereld, recht oor, ja, recht oor die wereld, die schepping van die Heere. Is, kom ons kyk vandag, bijvoorbeeld na die coronavirus. My liewe broer en sister, daar is iets wat my ongelooflik baie pla. En wat my pla is, die, 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 die coronavirus tref ons allemaal. Niemand van ons, niemand van ons is uitgesluit nie. Geen volk of nasie nie, geen land nie, 
geen ras nie, geen taal nie, geen geloof nie, geen geloof nie. My liewe broer en sister, ek sien en ek weet van christen broers en sister wat soos vlees sterf binnen ons hospitale, en ek wil vandag vir jou sê, dit pla my, en die rede hoe kom ek sê dit pla my, is om rede, daar is sekere skrift in die woord van God is wat ek met julle wil deel, wat totaal in al die teenoorgestelde vertel, van wie ons God is, ons God is een God van waarheid, en die Bijbel kan nie vir jou lief nie, is dier die Heilige Geest geïnspireer, en uh, ek wil vandag vir jou sê, dit is vir my ongelooflike rooie lichte, vir elke geestelike leier, door die pastoor, leraar, priester, profeet, wat in bestuur staan van die kerk vandag, maak die saak wat jou instelling sy naam is nie, wat moet mooi luister wat ek vandag vir jou sê, ons sal moet self onderzoek doen, ons sal moet begin kyk na ons self, en begin vraag vraag wat rondom ons aangaan, wat het tref allemaal, daar is niemand, soos ek nou gesê het, wat uitgesluit word nie, skrifte wat op my hart druk is, um, jy weet, my liewe broer en sister, daar is een absolute groot fout, in my oor hierby te hoekom, want Godse woord, sê die volgende, daar staan geskrywe, 2 Timotheus 1, 7, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen, en ons sien hoe lewe mense in vrees en angst hier buiten, ons sien hoe kryp hulle weg vir mekaar, selfs christene, selfs kerke wat sy dere toegemaak is, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing, dit kan nog gaan, en mens kan bykie nog om dit redeneer en stry, ek stem saam, maar daar gaan ons oor na Psalms 91.3 toe, en ek lees het vir julle die 1933-53 vertaling, want hy is dit wat jou sal red, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voorvanger, van die verderflike pes, alright, dit is nou hoe die 53-33 vertaling dit vir jou sê, verderflike pes, alright, as ek dit in my 1983 vertaling lees, dan sê die woord die volgende, dit is hy met die hoofletter, wat jou uit die voorvangerse wip hou, en jou bewaar van doodelike siektes. Luister na die skrif, luister na die woorde. En ek is geseend om iemand te kan ken, baie nabij aan my jong meisje kind, een jong vrou, wat Hebrews ken en Hebrews swat, en ek het vir haar gevra, geef vir my een uitleg, van Psalm 91.3 in die Hebrewse taal, sy het het in Engels vir my gegeen, ek lees het vir julle, ek hoop ek spreek het recht uit, he himself, dit is nou die Psalms 91.3, maar hy die directe Hebrewse interpretatie in Engels, he himself, that is Yahweh, personally will see and deliver, rescue you from the trapper, dit is Satan, the one that is out to make you fall, and from the plague, pestilence, desert full of deadly pestilence from your wells, those leading you astray false faith in darkness to bring you to a fall, trap you into darkness, all about Satan's work. Before it happens, he himself, that's Yahweh, will rescue and grab you before you fall. He will allow it for a time, but will draw the line not too late, not too early. Yahweh, the Father, that controls everything, his will, in the right time, nou, pestilens is een weie betekenis, kan van siekte strek, tot enige werke van Satan, corruptie, alles wat Satan doen, is die voorvanger, dis die uitleg wat ek van die jongvrou ontvang het, en ek is die Heere ewig dankbaar, mag die Heere haar seer vir haar uitleg, as ons kyk na die Hebrewse taal, maar dit wees vir jou, dat God sy jou bewaar en beskerm, ten enige pes, enige siektes, die die ansla van Satan, hy sal sekere goed toelaat, tot op die punt, tot daar waar hy sy vinger trek, in die sand trek, en sê, dis nou genoeg, maar die woord sê, God sal jou bewaar en beskerm, my liewe broer, sister, ek praat vandag, omdat ek omgee, vir jou, wat aan die ander kant van die woord sit, of die video sit, vir my medebroers en sisters, ek sien, hoe sterf ons mense, soos vlie hier buiten in hospitaal, ek sien die vrees en die angst, en ek wil vandag vir jy sê, Godse woord kan nie lief nie, ons vader in die hemel sal nooit tegen sy eie woord in opstand kom nie, en ek wil vandag vir elke geestelike leier, vir elke christen kind van God, wat in beheer staan van enige christelike kerkinstans, enige profeet, 
vandag vraag om self huiswerk te gaan doen, om bykie self onderzoek te gaan doen, en die aangezicht van God op te soek in die verband, ek sê vandag vir ons, waar vooral God in die hemel is, Satan het ongelooflik baie geestelike rechte oor ons land, en oor ons mense onder wit, bruin en swart in die land, in die wereld, niemand is uitgesluit nie, ek praat van geestelike rechte, ek praat van dit wat die Heer aan my geopenbaar het, en ons sal moet terugbeweeg teken word, ons sal moet bekeer, ons sondes erken, beleid daar vooral distantieer, ons sal sonde beleid bedoen, ons sal moet bevrijding doen, volgens 2 Korintheer 7 vers 1, wat die Heere sê, ons moet geestelik en vleesig gesuider word, die belofte is vir ieder en elk van ons bedoel, en ek wil vandaf vir jy sê, God sy hand is uitgesteek, ons moet begin vraag vraag, jy kan het aflag, jy kan het afknip, jy kan het bespot en uitlag, jy kan jou rug vandag op die woord draai, dit is jou kees, ek bring nie die woord wat die Heer op my hart druk, elke van ons kan het vat of los, ons moet self onderzoek doen, want dit wat ons rondtoon om ons sien, moet vir ons waarschuwingslichte wees, die rooie lichte wat vir ons sê, iets is absoluut groot fout, absoluut groot fout, kom ons gaan verder aan, nou die dag kom daar een vrou, op my pad vir berading en bevrijding, sy was by talle mense, vir bevrijding, en niemand kon haar verloos en vry maak, van die wortelprobleem in haar leven nie, hoekom? Want die mense was nie opgeroep, om die bevrijdingswerk, vir die Heere te doen nie, ek sê dit weer, hoekom wat daar nie vrug in sê nie, want die Heere, want die mense wat het gedoen het aan haar, was nie opgeroep, om die bevrijdingswerk vir die Heere te doen nie, my liewe broer, sister, jy kan nie soos een papagaai, by voorbeeld my bevrijding gaan uitwerk, en my videos rondstuur, en maak wat jy wil, en, en probeer self goed doen, wat die Heere jou nie opgeroep het nie, om hierdie werk te doen, moet jy dier Godse geest geleid word, jy moet na Godse stem kan luister, en God openbaar natuurlijk, waar die woord op probleem in die persoonse leven is, dit is een absoluut een groot verantwoordelikheid, absoluut, as jy een blinde aan die blinde lui val al toe in die gat, in die soot, soos die Heere sê in sy woord, en as jy die ding nie recht doen nie, sê die woord, leer die woord vir ons, dat die demoon kom terug, en hy bring sewe slechter, saam met hom, en dan is so'n persoon baie slechter af as aan die begin, en wat jy inderwerkelijk doen, as jy gooi die persoon vir die varke, jy moet optree as God vir jou opdracht gee, want God ken nie elke diepste donkerste geheim van elke persoon sy hart nie buiten, onthoud dit altyd in jou leven, jy kan niks sê en doen nie buiten as God jou nie opgeroep het, ek gee nie om wie en wat jy is nie, die woord sê, Johannes 3,27, niemand sê dit op aarde kan doen, is dat jy uit die jimmel uit aan hom gegee is nie, dit is absoluut die waarheid, jy kan nie net rechtvat en maak en praat en doen wat jy wil hier buiten, en God het jou nie opgeroep nie, My lewe broer, sister, luister vandag na die vermanings en die voorbeelde wat ek gaan wees, wat ek na die tafel toe bring vir oogend. Luister baie mooi, hier is een baie hardkrachtige woord. Ek sê nie, die mense wat bevrijdingswerk doen, wat ek gesê het, want die mense was nie opgeroep om bevrijdingswerk vir die Heere te doen nie. Ek sê nie, hulle is nie lief vir die Heere nie, versta my punt mooi vandag. Ek sê ook nie, hulle het nie die heilige geest ontvang nie, wat ek wel sê, is hulle raak oor gretig, hulle raak oor eiwerig, en hulle sê en doen ding in die naam van die Heere, wat God hulle nie opdracht gegeet om te doen nie. Daar sal absoluut geen vrug en sê en op hulle werk wees nie. My liewe broer en sister, wees vandag vir my een christen wat nie graag hemel toe wil gaan nie. Amal wil hemel toe gaan, maar by God gaan alles oor een woord, een woord, luister mooi, en dit is gehoorzaamheid, gehoorzaamheid is belangriker as offers, jy moet jou gesag, jou opdrag, en jou autoriteit van die Heer af ontvang, my lieve broer, sister, as jy vandag voor in die kerk staan, het die kerkinstelling, of jy is een profeet, of een evangelist, jy het jou eie bediening, jy het al die goedjies, en God, het het nooit vir jou opdracht gegeen nie, jy het nooit die opdracht van die Heer af ontvang nie, wat ek vanaf jou sê, jy is op die verkeerde plek, en jy loop jou moedlik noord, terwyl God jou oos wil hee, en jy speel in Satanse kraal, en in Satan misbruik jou as een vesting, om sy vuil werk te doen, hoekom? Omdat jy buiten Godse gesag, en autoriteit praat en optree, jy doen goed, wat die Heere jou nooit opgeroep het, jy het nooit vir jou in jou hart gesê, weet jy wat, ek roep jou op vir hy spesifieke doel en taak nie, en soos hy vir hom Engelsbach gaan opgeroep het, my lieve broer, sister, soos hy my opgeroep, 
Ek was een transporter van karre in my leven, ek het transport, ek het trokke gehaard, en om my lang story kort te maak, die Heer het my opgeroep in Jesaja 42, het ook tot parkering gekom het, en hy het vir my gesê, jy het klag gewerk in die wereld, jy gaan nou vir my werk, en daar is een prijs om te betaal, dit is nie makkelijke werk nie, ek sê altyd, dit is ek een van die meest ondankbaarste werk, dit is een moeilike werk, ons gaan dier geestelik groot aanvallen, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, Je moet jou gezag, jou opdracht, jou autoriteit van die Heer af ontvang. As jy optree en hier aangaan en praat en optree, God het jou nooit opgeroep. Ek sê nie om wat de kerk en stelling jy is nie, is jy niks anders as een valse profeet nie. En jy mislei en verlei mense, en dis ook om die land, sy mense geestelik siek, en dis ook om die wereld so lyk, omdat mense luister na hulle self, na ander, hulle luister nie na die heilige geest, die heilige geest doen nie die praatwerk in hulle levens nie en hulle toets nie die woord met die woord, hier is baie valse geeste, baie valse stemme wat met die mens kan praat, jy moet kan luister na die stem van die Heere, en jy moet kan seker maak, volgens dit in Noemium 18 vers 20 tot 22, dat dit wat jy ontvang binnen jou geest, binnen jou hart, moet jy kan toets met die Heere, jy moet kan staaf en bevestig, en na jy staaf en bevestig het, moet jy geloof in jou voete sit, en doen wat die Heere vir jou gesê het, en daar sal vrug en seen oor jou leven wees, as God vir jou iets sê, iets gaan gebeur, of jy moet iets gaan doen, en het gebeur net so, dan weet jy, jy het na die rechte stem geluister, want Amos 3, 7 sê die Heer, hy doen niks nie voor hy dit aan sy dienaar, sy profete, gesalfd is, bekend gemaakt het nie. Maar as jy iets ontvang, en het gebeur nie so nie, dan is geen vrug en seen in jou leven nie, en die werk wat jy doen nie, dan moet jy weer as een probleem. En ek sê dit vir oogend met baie, baie liefde en respect, ek is daar, Ek is nie daar om mense verder van die Heere af te verstoot, ek is daar om juist mense nader aan die Heere te trek, en waardevolle weisheid in sig, en, 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 hoe kan ek sê, kracht, en, 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 in sig, en onder, ondervinding in die 7 jaar met jou te kan deel, dit is waarvoor ek hier is. Jy is Godse instrument, onthoud dat altyd, God is nie jou instrument nie. Jy krij jou opdrachte van die Heilige Gees af, nie die heilige gees sy opdrachte van jou af nie. Ek sê wie, hy is te mooi. Jy kry jou opdrachte van die heilige gees af. Dis ook om die Heere sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor. Versta jy wat jy met jou opdrachte van die Heere af kry? Jy kry jou opdrachte van die heilige gees af. Nie die heilige gees sy opdrachte van jou af nie. Dit is kritiek en ongelooflik baie belangrike inlichting wat ek nou vir jou gegeet. Vat het, kyk na jou leven, doen self onderzoek waar jy jou self bevind en mag die Heere jou seen en jou ontvankelijk maak en jou oortuig dier die kracht van die Heilige Geest vir oogend in Jesus Christus' naam. Kom ons kyk, kom ons kyk vandag, wat die Heere in die laaste week of twee op my hart kom leed, luister baie mooi na alles wat ek nou gaan sê en gaan verduidelik, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie thee, ek gaan vinnig praat, ek wil nie een baie lang leerstelling maak hier, maar hier is kritieke inlichting, vir jou wat heel moedlik een geestelike leier is van een kerk, jy wat miskien net een gewone christen, hoe kan ek sê, een lidmaat is van een kerk, hy is ter baie, baie mooi, jy kan miskien een bediening hee, jy kan miskien hier buiten allerhande dinge doen in die naam van die Heer en spreek, en baie mense miskien valse hoop gee, hy is ter mooi wat ek nou gaan lees, en maak, hy is ter baie mooi, maak een knoop in jou hart wat ek vandag sê, dit is wat die Heer op my hart kom leed, Die eerste punt, in Matthies 10, vers 1, vers 7 en vers 8, gee Jesus die opdracht aan sy disciples, nie aan ons nie. Ek sê wie, hy is te mooi, gee Jesus die opdracht aan sy disciples, nie aan ons nie. Jesus gee die mag en gesag aan sy 12 disciples om uit te beweeg en te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. Jy sê, my liewe broer en sister, as my kleinkind eendag een boek oopmaak wat ek nooit as gedoen het, en ek het daar geskryf vir die dagboed, ek het nou lekker met my broer gesels. En alle wat ek vir my broer gesê het, het ek opgeteken, en nou vat hy kleinkind, en hy vat somme dit wat Koert vir sy broer vertel het, nou maak hy dit somme sy eie, nou maak hy wat Koert gesê het, hy moet doen om die plaas by voorbeeld te bestuur. Dit kan nie so handel nie. En die skrif, luister mooi, praat Jesus met sy disciples, hy gee die opdracht vir sy disciples, luister baie mooi, ek lees het vir julle, luister mooi, Jesus het sy twaalf disciples nader geroep, en hulle mag gegee, 
om onrein geest uit te drijf en om elke soort ziekte en kwaal gezond te maak. Gaan verkondig, die koninkryk van die jimmel het nabij gekom, maak siekes gezond, wek is op, reinig my laatses en drijf boose geeste uit. Jullie dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Jesus praat met sy disciples, hy praat nie met ons nie. Dit is baie, baie belangrik, waak, Jesus gee sy opdracht vir sy disciples, waar krij jy jou opdracht vandaan? Van die heilige gees af. Kom ons gaan na die volgende punt toe. Dit is kritieke inlichte wat hier op my hart sit, wat ek vandag met jou deel. Waar jy jouself bevind, en wat die kerk instansie, of kolte of sekte, waar jy jouself inval, waar jy jouself, baie, baie geestelike leier staan voor in die kerk, hulle vat hierdie type geskrift, hulle sê, weet jy wat, maar Matthies 10, L, uh, Matthies 10 vers 1 sê vir my, ek moet, moet onrein geeste uitdrijf en al hy goed, dat God jou geen recht en autoriteit gee om dit te doen nie, jy het geen opdracht van die heilige geest af ontvang nie, hoekom? Van die woord sê, so die bybel sê, maar Jesus praat hier met sy disciples, jy moet jou opdracht van die heilige geest afkryf, verstaan jy waar jy nek gaan? Ons gaan na die volgende punt toe. In Lukas 10, as jy jou bybel oopmaak, vers 1 tot 20, gee Jesus die opdracht aan die 72, nie aan ons nie, ek sê dit weer, in Lukas 10, vers 1 tot 20, gee Jesus die opdracht aan die 72, nie aan ons nie, hulle word dier Jesus self aangewees, Jesus stel hulle self aan, Jesus gee die mag en gesag aan die 72 om uit te beweeg en te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. So waar ontvang die 72 hulle opdrachte van Jesus Christus af? Jy my liewe broer, sister wat vandag na my luister, of jy net een lidmaat is, of een geestelike leier in een kerkinstansie, of een sekte of een kolte waar jy jouself bevind, of in een bediening, jy moet jou opdracht van die heilige geest afkryk, kom ons, kom ons lees vannacht die, die, die Lukas 10 vers 1 tot 2, ek lees het, is een kort stuk, daarna het die Heere 72 aan, aan er aangewees, en hulle 2-2 voor om uitgestien, na elke dorp en plek waar jy hy van plan was om te gaan, hy het vir hulle gesê, die oos is groot, maar die arbeiders is min, bid dan uh, die Heere aan wie die oos behoort, om arbeiders uit te stien vir sy oos, ga nou, maar onthou, Ek stuur jylle soos lammers tussen wolwe in. Moe nie beers of een reissak of skoene of saamdra nie, en moe nie langs die pad met groote tijd verkoos nie. As jylle in een huis kom, moet jylle eerste woorde wees vrede vir die huis. As daar iemand woon wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal het na jylle toe terugkom. Moe nie van een huis na ander trek nie, maar bly nie self te huis, eet en drink wat hulle voorhande gee of het want die arbeider is gerechtig op sy loon. As jylle in ons dood kom en hulle ontvang jylle eer dan wat hulle vir jylle voorsit, maar die siekes, maak die siekes daar gezond en sê vir die mense, vir jylle is die koninkryk van God baie nabij, maar as jylle in die dood kom en hulle ontvang jylle nie, gaan dan uit in die straat en sê, selfs jylle doodse stof wat aan ons voete sit, vee ons af as anklachte teen jylle. Maar dit moet jylle weet, die koninkryk van God is baie nabij, uh, ek sê vir julle, vir die mense van Sodom, sal dit op die dag draagliker wees as vir daar die dorp. Elende wacht vir jou, Gorasin, elende wacht vir jou, Bethsaida. As, as in Tyrus en Sidon die wonder daar een plaas gevind het, wat in julle plaas gevind het, sou hulle lang al in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel draagliker wees as vir julle. En jy kan perna, Dink jy, jy sal tot die jimmel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die dode reik afdaal. Wie na jylle luister, luister na my. Wie jylle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die terugkomst van die 72, luister mooi, die 72 het vol blijdskap terugkom, dis nou na hulle die werk gedoen het en gesê, hier is selfs die bose geest onderwerp hulle aan ons by die hoor van die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die satan soos een welig straal uit die jimmel sien val. Kyk, ek het aan jylle die mag gegee om op slang en skerpioene te trap en om die vijand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets jylle enige leed aandoen. En toch moet jylle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan jylle onderwerp nie. 
Maar wees vooral blij omdat jullie namen in die hemel opgeskryf is. My lieve broer, sister, jy kry jou gesag van die Heilige Gees af. Die 72 wat ons nou gelees het, het hulle gesag van Jesus Christus ontvang. Hy het hulle die gesag en tot die tyd gee om bose geeste uit te drijf. Jy kry jou opdracht van die Heilige Gees af. So wat jy ook al doen, waar jy jouself ook al bevind, waar, hoe staan jou sake met die Heer Jesus Christus? Of jy leier is van een kerk, een geestelike leier, of jy bediening het, wat jy ook al doen hier buiten, as jy vandag voor my kan sit, en jy sê vir my koert, ek het nooit my opdracht van die Heer af ontvang nie, ek is wereld, ek het gaan dinge doen en swat, in die wereld is ek ingeneem, en ek sê en doen dinge, ek spreek seen in die naam van die Heere, ek doop en trouw, en al hy goed profiteer, en alles in die naam van die Heere, en God het my nooit opdracht gegeen, wat ek vandag vir jy sê, jy sal moet bekeer, jy sal moet bekeer, want as jy die Deuteronomium 18 vers 20 gaan lees, sal jy sien, as jy in die naam van die Heere praat en optree, en God het jou nie opgeroep, jy is dit een sone wat tot die dood lei, waar 2 of 3 dit gestafe bevestig het, het hulle jou dood gegooi met klippe, vandag is daar vir jou genade, en om die oortreding te doen, en die oor van die Heere in ongehoorzaamheid, maak jy een geestelike deur in jou leven op, nie net vir Satan om jou aan te val nie, maar om vies die siel en geest binnen jou te blij, en my raad vandag aan jou bekeer, draai terug tot die Heere, kry jou leven op Godse vlak, terwyl jy nog leven, kan jy jou leven reststel, jy gaan nie jou leven, na die dood kan reststel nie, vat vandag my wijsheid en raad, ek sê dit nie om af te kyk, of ek is geestelik of moedig, of ek dink ek is beter as jy, aan die ander kant nie, ek sê dit omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgeef vir jou, omdat ek die wijsheid en raad deel, wat God op my hart kom sit het, in die speciale tyd in my leven, en ek prijs die Heere daarvoor, kom ons gaan verder aan, nummer 3, in Matthies 16, vers 18 en 19, gee Jesus die gesag en autoriteit, luister baie mooi, in Matthies 16, vers 18 en 19, gee Jesus gesag en autoriteit aan Simon Petrus, nie aan ons nie, ek weet van sekere kerkenstellings, of sektes, of okultes, wat hierdie skrif vat, en somme dit vir hulle self vat, hulle krij die gesag en autoriteit, en hulle is nou apostel, en wat hy besluit staan vast, as hy sê spring, en moet die hele wereld spring, as hy sê spring die vier, en spring allemaal die vier, en die persoon delegeer elke liewe persoon wat voor hom sit, want hy dink hy is eindig self God, God het hom nooit hy gesag en autoriteit gegeen, die luister mooi, in Matthies 16 vers 18 en 19, gee Jesus die gesag en autoriteit aan Simon Petrus, gaan lees hy skrif, nie aan ons nie, kom ek lees het vir julle, Matthies 16 vers 18 en 19, en ek, dit is Jesus wat die praat, sê vir jou, luister hier, jy is Petrus, en op hierdie rood sal ek my kerk bou, en die machte van die dode reik sal het nie oorweldig nie, ek sal aan jou, die sleetels van die koninkryk van die jimmel gee, dis nou aan Simon Petrus, nie aan my en jou, of aan wat die kerkenstelling hier buiten is nie, dit is aan Simon Petrus, sal die jyre die sleetels van die koninkryk van die jimmel gee, wat jy op aarde toesluit, sal in die jimmel toegesluit bly, en wat jy op aarde oopsluit, sal in die jimmel oopgesluit bly, jy sien wie krij die gesag autoriteit, met wie praat Jesus, met jou en met my, of praat Jesus met Simon Petrus, en jy sien, dit is waar baie geestelike leiders, totaal en al van koers afraak, en hulle self misleid, en die leen van Satan gloe, dat hy gesag autoriteit, somme vir jou ook gegeet, meneer, en nou kan jy maak en sê en doen wat jy wil, en jy kan mense manipuleer en delegeer, en jy kan hulle voorskys as jy wil, en as het een middelaar tussen ons en God, en sy naam is Jesus Christus, dit is nie koert en dan Jesus en dan God nie, nee, 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 jy het een middelaar, en sy naam is Jesus Christus, ek is maar net een instrument wat vandag vir jou boos kan bring, van dit wat God op my hart le, met die wijsheid wat God vir my gedeel het, en as jy dit misverstaan het, is dit tyd om terug te draai na die Heere toe, baie, baie belangrik, kom ons gaan na die volgende punt toe, in Matthies 28, vers 16 tot 20, en Markus 16, vers 15 tot 20, gee Jesus weer die opdracht, aan die disciples, luister mooi, nie aan ons nie, dit is Jesus' directe opdracht aan sy disciples, jy krij jou opdrachte, ek krij my opdrachte van die Heilige Geest af, dis ook om die Heere sê, my skape sal die herderse stem kan hoor, verstaan jy, hoekom sal Jesus met, hoekom sal vader 
met Jesus praat, en met Paulus, Petrus, Stephanus, Philippus, Jacobus, Johannes, met baie van my medebroers en sisters in hulle harte praat, en nie met jou nie, baie, baie belangrik, jy moet die Bijbel recht lees, jy moet hom recht verstaan, kom ons lees die skrifte, God, Jesus Christus geer die opdracht aan die disciples, kom ons kyk na die twee skrifte, Matthies 28 vers 16 tot 20, Die elf disciples het na Galilea toe gegaan in die berg waar jy en Jesus hulle beveel het om te gaan. Jesus geef hulle opdracht. Toe hulle omsien, het hulle om aan bid, hoewel partij getuifel het. Jesus het uh, kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegeen in die jimmel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Jesus praat met sy disciples. Baie, baie belang, luister mooi. Kom ons kyk na Markus 16, vers 15 tot 20. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word, hard en duidelik. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo, dis nou ek en jy, um, in my naam, dis Jesus Christus naam, sal hulle bose geeste uitdrywe, en ander tale sal hulle praat, met hulle handen sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat doodelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siektes die handen oplee, en die sal gezond word, ek moet net stop daar, jy sal iets drink, jou moedlik iets eet, wat gif is, wat doodlik giftig is, en jy sal niks oorkom nie. Kijk hoe gaan ons mense te keer oor die inentings wat kom, oor die coronavirus. Daai goed gaan nie in my ingespuit word nie. My lieve broer, sister, ons word vir baie ander goedjies ingeent. Ek het een wonderlijke leerstelling nou daar gedoop van uh, Dr. Isaac Berger, hy het baie mooi opgesom, en ek sê vandag vir jou, die wereld is bezig, om een inenting te kry vir baie ander siektes ook, maar ook vir corona. En al wat jy hoef te doen, as een christen kind in geloof, ons om uit die boote te klim in geloof, bid sien oor hy inenting. En as dit giftig is, sal dit jou niks doen nie. Staan op die woord van God, staan op dit, staan in die Bijbel, op grond van die skrif, jyre, spreek ek sien oor die inenting. En as dit kwaad is, of het is boos, of dit is nie gezond, of het is giftig, spreek ek sien daar oor, en het sal my absoluut niks doen nie, in Jesus Christus sy naam. Geloof so nie, daar beteken niks, en daar is so nie geloof beteken ook niks. Alright, vat het, en luister wat die Heere vir jou sê, gaan toets die woord met die woord vir oogend. Dis my raad aan jou. Nadat die Heere Jesus dit vir hulle gesê het, is hy die jimmer opgeneem, en het hy aan die rechterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oor al gaan verkondig, en die Heere het my hulle sê, Het, het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekrachtig dier wonnewerke, wonne, wonne tekens wat daarop gevolg het. Weer is hier die Heere die opdracht aan sy disciples. En die wat glo, sal hierdie type, type dinge kan doen. Het is waar. Maar jy moet nog steeds, die woord sê, my skape sal die herders die stem kan hoor. Jy moet jou opdracht van die Heere af ontvang. Al is dit 2020, 2021 jaar, jare terug verstaan, baie belangrijk, jy krij jou opdracht van die heilige geest, of dis kritiek, dis baie belangrijk, dis nodig dat jy vir oog in die weise wat ek met jou deel, hier in die bosveld, dat jy dit op jou hart sal leen, sal vat, in Jesus Christus sy naam. Koos gaan na die volgende punt toe, ek is apperklaar, in Johannes 20, vers 23, gee Jesus weer die gesag en autoriteit aan sy disciples, luister mooi, nie aan ons nie, ek en jy nie, Dit is Jesus' directe opdracht aan sy disciples. Luister mooi, ek lees dit vir julle. Johannes 20 ver 23. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word het hulle dier God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word het nie dier God vergewe nie. My lieve broer, sister, ons weet van sekere groot kerkinstellings waar die persoon dink, hy is die vader. Hy sit aan sy hokkie En nou kom een van die lidmate van sy kerk, en hierdie ouwe belei nou maar sy son is aan hierdie persoon wat homself een vader noem, of een priester, of wat hy hom ook kan noem, hy sit aan die hokje, en hy luister nou na al hierdie ouwe sy, sy beleines van son is, en dan besluit hy som of hy vergewe word of nie. 
My lieve broer, sister, jy het een middel haar tussen jou en God, en jy moet met hom een verhouding hee. Jy moet kan sone blijens doen. Ja, die Heere gebruik bevrijding mense om bevrijding te doen, dis ook om onderscheiding van gees, een van die nege gaves van die gees is volgens 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11. Maar jy doen jou sone blijens tussen jou en Jesus Christus, en as die Heere een sekere persoon gebruik om jou, versta jy, in sone blijens werk ons in vlees, maar met bevrijding werk ons in siel en gees, en dis ook om die Heere mense gebruik as instrument om die werk te doen, maar jy kan dit nie doen, as jy nie gelei word hier die heilige gees nie, verta jy, baie keer het jy slechte vrucht aan jou boom, soos verslavings en dobbel en drank en, 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 en pornografie en al die goedkie, dis alles maar net sy takke, van een groot wortelprobleem in jou leven, um, verta jy, dit is, dit is slechte vrucht aan jou boom, en dis ook om Jesus Christus ons kom leer, dat die boom word aan sy vruchte geken, een slechte boom kan die goeie vruchte draan, en die goeie boom nie slechte vruchte nie, En dit is baie belangrijk, dit is hoe kom Jesus ons dit kom leer het. So baie belangrijk, weer eens gee Jesus die opdrachte aan sy disciples en uh, nie aan ons nie. Jy krijg die opdrachte, my liewe broer, sister, van die Heer Jesus Christus af. Net soos ek die opdracht van die Heilige Geest af ontvang het in my hart, om vandag hierdie voice note, hierdie video met jou te deel. Dier Abraham, Isaac en Jacob, dier Mooses, David en Salomoe, dier groot en klein profeet in die Bijbel, dier Jesus' disciples en die apostels, het God ons kom leer hoe sy heilige gees, dier jou leven, dier my leven, kan manifesteer na buiten toe. Versta jy, hoekom is hulle daar, hoekom is daar groot profete, soos Jesaja en Jeremia en Isegeel, klein profete, verta jy, dit is, die mens het vir ons kom leer, hoe God met mense te werk kan gaan, hoe die Heere mense kan gebruik as, instrument om sy werk dier hulle te doen, om te profiteer en wonenwerke te doen. En um, dis hoekom hulle daar is, of vir ons te leer, dis hoekom die Bijbel daar is. Dier Jesus' disciples en apostels het God ons kom leer hoe sy heilig geest dier jou en my leven kan manifesteer na buiten, hoe hy jou kan gebruik as een directe verteenwoordiger van sy koninkryk. Maar jy moet in volle gehoorzaamheid kan praat en optree, my liewe broer en sister. Jy moet jou opdrachte van die Heer af ontvang. As jy dinge sê en doe nie buiten, God het jou nie opdracht gegeen, jy sê niks anders as een valse profeet nie. En as een blinde, ander blinde lijf val al toe in die gat, dit is ook waar dwaal leer inkom, waar mense mislui word. En dis ook om die Heer is sê in 1 Korintheers 1 vers 10, dat ons moet eensgesind wees. Daar moet die verdeeldheid tussen ons wees, en die verdeeldheid wat ons tussen ons sien, Kijk al die verskillende kerken, kijk, kijk na die dwaalheid, kijk na die verskillende leerstellings hier buiten. Dit is omdat mense luister na hulle self, na ander, hulle luister na die heilige gees nie. En soos my nieuwe jaar boodskap was, het ek van die begin af sê, hierdie jaar gaan jy die daad by die woord moet sit, jy gaan die bybel moet uitleef en ons gaan moet stil bly, en ons gaan moet laat die heilige gees begin die praatwerk in ons levens doen. God sal moet begin die praatwerk doen, want Satan rik en verskeer hierdie geloof van ons, ons christenskap, ons kerk uit mekaar uit, Elkeen is op sy eie mission, het gaan oor me, myself en I, en my kerk, en my instansie, en niemand doen self onderzoek, en kyk rondom, hoekom is ons gee, hoekom is ons mense, hoekom is ons land, so geestelik siek, met al die verskillende kerke, onder wit, bruin en zwart in die land, dis die rooi lichte, en jy moet vandag kyk na jou kerk en staan, en jy moet luister wat ek vandag op die tafel gesit het, en bietje self onderzoek doen, definitief, waar bevind jy jouself, hoe staan jou sake, met die Heere Jesus Christus, baie, baie belangrik, my liewe broer, sister, um, wat is my gevolgtrekking van dit, wat ons nou saam gelees het, of wat ek met jou bespreek het? Um, Pun nummer 1, waar kry ons, ons opdracht, de gesag en autoriteit vandaan? Ons kry ons gesag, ons autoriteit van die Heilige Gees af, baie belangrijk, jy kan absoluut niks doen, as God jou nie self opgeroep, of opdracht gegeet, die die Heere hoor, my God is in die jimmel vandag, Hy is my getuie wat ek het vir jou sê. Die veld, die klippe, die bosse, die takke, die bome, is die getuie dat ek dit vandag vir jou sê. Um, jy krij jou gesag, jou autoriteit van die heilige geest af. Jy kan absoluut niks doen as God jou nie self opgeroep of opdracht gegeet nie. Bind dit vandag in jou hart vast. Maak seker, jy krij jou opdracht binnen jou geest, binnen jou hart van die Heere af. Maak seker, jy luister na die rechte stem. Ehm, um, Jy het een middelaar tussen jou en God, sy naam is Jesus Christus, nie Koert en dan Jesus en dan God, die dit werkie so nie, 
nie jou kerk of jou pastoor, leraar, priester, profeet, en dan Jesus en dan God nie, nie, jy het een middelaar tussen jou God, en sy naam is Jesus Christus, baie mense word mislei, dier valse leerstellings en leermeesters hier baie buiten, baie mense luister na hulle self, na ander man nie na God nie, luister weer na die woord, wat die Heer op my hart gedruk het volgende, daar staan geskrywe, Matthies 23 vers 8 tot 12, maar jylle moet jylle nie rabbi laat noem nie, net een is jylle leermeester, en jylle is amal broers, ok, so jy moet nie, jouself as een rabbi wees, en dink jy is beter as ander mens, en jy het een middelaar tussen jou, of een leermeester, en ons is amal broers, moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is jylle vader, en dit is natuurlijk die vader in die jimmel, ons sien baie kerkinstanties, of sektes, of okultes, hier recht oor die wereld, waar, die geestelike leier om sommer as vader aanspreek, en jy gaan sit daar in die hokkie, en jy praat nou met vader, verstaan jy, en vader besluit, of hy jou vergewe of nie, mense so mislei, en blind en doof gemaakt, hierdie God van hierdie wereld, Satan en sy boze machte, jylle moet jylle nie leiers laat noem nie, want een is jylle leier, die Christus, maar die grootste onder jylle moet bereid wees, om die ander te dien, wie hoogmoedig is, sal vernederig word, en wie nederig is, en nederig is, sal verhoog word. Wat gebeur in sommige kerke hier buiten? Jy belei jou sones aan die priester, soos ek nou aan julle verduidelik, en hy besluit of hy jou wil vergewe of nie. Die priester besluit wie sy geest gaan jimmel toe en wie nie, wat jy dit in jou leven gesien. Partijlede word vervloek as hulle nie die kerkinstansies en rugleine en voorskrifte gehoorzaam nie. Selfs as hulle die kerk wil verlaat, word hulle vervloek. Dit kom glad nie van Jesus Christus af nie. Jy is totaal en al, my liewe broer en sister, in een sekte en een kolte. Jy is nie in een kerk nie. Die heeft nie vir een kerk wat dier Jesus Christus gevestig en opgeroep is nie. Daar is nie liefde, daar is nie liefde in vervloeking nie. Jou ware vijand is in geest natuurlijk, nie in vlees nie. Dit is wat die Bijbel ons leer. Daar staan geskrywe, die vlees hier 6-12, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke geest wat heers oor hierdie sonnige wereld, teen elke boose geest in die licht, skies as my gedagte is bykie dwaal, hier is een klomp apies hier rondom my, wat hier in die boom sit en kyk na my. Dan ook 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, natuurlijk leef ons in een menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie. My lieve broer, sitter, hoeveel van julle staan recht om oorlog te voer, julle wapens is gesluip en die koel staan recht en die messe is skerp gemaakt luister na die woord van die Heere vir oogend. Natuurlijk leef ons, ons in menselike lichaam, dis ek hier, sien, ek is in een menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie. Die wapens van ons strijd, is nie die wapens van die mens nie. Ek sê dit weer, die wapens van ons strijd, is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties vernietig, en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig is, ons neem elke gedachte gevange, om dit aan Christus gehoorzaam te maak, jy sien my liewe broer en sister, Satan kan jou geestelik aanval, hier waar ek vandag met jou praat, kan hy my geestelik aanval, as God het natuurlijk toelaat, maar hy kan my ook vleeslik aanval, en dis wanneer hy dier mense manifesteer, verstaan jy, wat hy mense misbruik as vestings om sy vuil werk te doen, En dis hoekom daar moorde en verkrachtings en verdrukking en diefstal en al die goede wat sat aan mense misbruik om ander mense leed aan te doen. Selfs geestelike leiders en kerke wat sat aan dier mense manifesteer. Hy kost as een dief in die nacht. So sy engel van die licht, so sy bril nie op soek na iemand om te verslint en te verskeer. Dis hoe hy handel. Dis wie hy werkelijk is. En jy moet wakker wees. Jy moet die vijand kan sien vir wie hy werkelijk is. God is geest. Jy moet God en geest kan aanbid. Maar soos God in die jimmel en die engele daar is, so is Satan en sy bose macht in die hel ook daar. En jy moet wakker wees, jy moet ophou melk drink in jou geloof, maar jy sal moet vlees begin eet in jou geloof. Wat jy saaf dier die heilige geest laat lei. En wat jy ook al sê en doen hierby, te maak seker God het jou die opdracht gegee, en jy dit bestaaf en bevestig met die heilige geest. Jy moet met God te verhouding, en anders is jy gedoem om tot te val te kom, jou val is klaar, daar is net een kwestie van tyd, maak seker, die stem van God, hier praat ek daarvan, is kritiek en baie belang, die woord sê, die skape sal die herderse stem kan hoor, sonder die stem van die heilige geest, is net so goed, jy gaan oorlog toe sonder een geweer, 
Dit is net so goed jy hart klop in een richting, en jy weet nie wat de richting om te gaan nie. Ek sê altyd vir mense, jy kan net so wel, het klip uit die bos uit gaan haal, was om skoon, sit om daar binnen jou huis, en dan bid dien die klip, want hy praat ook nie met jou nie. Ons dien een levendige, almachtige, allerheilige God, wat met jou wil praat, wat een geestelike verhouding, een gemeenskapelike verhouding, saam met jou wil hee. Hy wil gemeenskap saam met jou, hy, moet, hy, hy wil met jou praat, ochtend en aand, deel van jou hart wees, sorg dat jy op Godse vlak beweeg, sorg dat jy een deel mag van die besuite wat jy moet maak, jy sien hoe gaan het die buitenkant, Jy die Heere baie nodig, ek het die Heere baie nodig, dis ook om ek luister na sy stem, want Satan val verwoed aan die buite, en hy soek baie christen as een val, hy soek die kerk as een val, hy soek jou en my val, jy moet sorg dat jy verhouding met God het, jy gaan om baie nodig in die tye wat kom. Dan natuurlijk die eenliggaal van Christus, om een christen te wees, is nie een one man show nie, ek sê dit altyd, as jy die Heilige Geest ontvang, Dan sterf jy in jouself, die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg jy. Johannes die doopret sê, uh, jy moet minder word, die God moet beer word dier jou. En dis ook om die woord sê, jy word deel van die een lichaam van Christus, die bruid van Jesus, wat natuurlijk een geestelike lichaam en die geestes realem is. En die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook die nees, en 1 Korintheers 12 vers 26, as een het lei, lei allemaal saam. Dis wat die Bijbel jou leer. Om een Christen te wees, is jy een one man show nie, dit gaan oor ons, dit gaan oor jylle, dit gaan oor een span, een breid van Jesus, en dit is ook omdat het belangrik is om stil te bly, en dat die Heilige Geest die praat wat doen, en dat jy nie self op hier God wees, en aan jou eie koninkryk bou nie, maar ons moet ook kan ons hande opsteek, en ons foute herken, en belei nederig en sagmoedig raak, en soos Jesus Christus bereid wees om voete te was, dit is wat God van ons verwacht, altyd nederig en sagmoedig, bereid wees om te luister, is baie baie belangrik, Ken jou geestelike, ken jou geestelike gaves, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, jy moet jou geestelike gaves kan ken, sorg dat jylle op Godse vlak beweeg, jy moet een gemeenskapelike verhouding met God hee, hy moet, hoe, hoe moet hy jou stuur, hoe moet hy vir jou, met jou praat en vir jou opdracht te gee, as jy nie eers na hom, met hom kan praat nie, na hom kan luister nie, soek die Heere op, daar staan geskrywe, soek alle eerst die koninkryk van God en die rest af vir jou gegeen word, nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, kyk, ek sta by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom een feestmaal hou, en hy saam met my. Die, die volgende punt wat ek wil sê is, kyk vandag na jou leven, maak die saak wie en wat jy is nie, doem nie pastoor, leraar, priester, profete, lidmaat, of net pleinweg, een christen kind van God, een broer en sister in die Heere Jesus Christus, luister mooi na die volgende vraag, Het God jou opgeroep, ja of nee? Het God jou opdracht gegee, ja of nee? Kan jy God sy stem hoor, ja of nee? Ken jy jou geestelike gaves, ja of nee? Baie belangrik, weet jy waarheen jy op pad is? Behalwe dat ons naam in die boek van die lewe geskrywe is, geskrywe staan, waar jy gaan, waar God jou stier oor see, of hier in Afrika op, of hier binnen Suid-Afrika, vir een specifieke doel en roeping, weet jy wat het is, ja of nee? Hier is kritieke vraag, wat jy vir jouself moet vraag, maak jy saan weer wat jy is, by God is ons allemaal gelijk, ja, God maak gebruik van apostels, en profete, en evangeliste, ons weet vir hoe God werk, hier buiten, en ons moet respect hee vir, vir al geestelike leiders, en gesalfdes wat boos geplaas, en wat die woord van wijsheid oorbreek, wat gesalfde kinder van God is. Het is belangrijk dat jy dit kan staf en bevestig, as jy een gewone lidmaat is, soos ek en jy, of soos jy bijvoorbeeld, God het my opgeroep vir een specifieke doel en rede, moet jy nog steeds, maak jy saak wat oom Angus Bachens sê nie, maak jy saak wat Koert Jordaan vir oogend sê nie, maak jy saak wat jy doen nie, pastoor, leraar, priester of profeet hierby te sê nie, iemand wat jy like om na te luister, en sy raad of haar raad te volg, Jy moet nog steeds, na al die inlichting, soos ek vandag vir jou boord bring, een boodskap bring, moet jy in jou kamer kan ingaan, en vir die Heere in jou geest, in jou hart gaan vraag, Heere, dit wat Koert vir oogend hier gesprek het, dit wat na my kant toe gekom het, kom het van jou af, ja of nee, dit is wat staan op vir Jesus, dit is wat Koert Jordaan vir allemaal leer, ek is nie jou leier nie, ek is nie jou baas nie, ek is nie God nie, ek is nie Jesus nie, ek is absoluut niks, ek is jou mede broer en sister in die Heere Jesus Christus, en God gebruik my, het my geseen, met fantastische gaves van die gees, en die Heere gebruik my as een instrument, om woord van wijsheid en een boodskap na jou toe te bring, hy gebruik my om demone uit te drijf, hy gebruik my om geneesing te doen, ek is een directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, 
en die Heere leer my om ander medebroers en sisters se, 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 se bedienings te respecteer. Wat hulle ook al vir die Heere doen te respecteer, of jy drom slaan in die kerk, of een cameraman is, of jy preek en of jy geld inneem, wat jy ook al doen, as kind van God vir die Heere, moet ek gaan respecteer, ek moet, ek moet eerbied hee daarvoor, ek moet jy ook respecteer, ons moet nooit die Heere sy naam in oneer bring nie, maar ons moet ons opdrachten van hier af kry, as jy enig iets vandag sê en doen hier buiten, of gedoen het, en God het jou nie opdracht gegeen nie, my liewe broer, sitter, as jy niks anders as een valse profeet nie, Ek het in my eerste 2,5 jaar van my leven, ja, ek het die roeping van God ontvang, ek is gesalf met sy heilige geest, ek het die gesag autoriteit van God ontvang, maar my eerste 2,5 jaar van my bediening, het ek baie kere mense gaan bedien en uitbewege, dinge gaan doen, mense gebid in hospitale, hande op siekes geleid, de moene uitgedruif, het God nooit vir my die opdracht gegeen, ja, ek het die gesag autoriteit ontvang, maar ek het nooit na die Heerese stem geluister nie, en daar was die vrug en seen op die werk nie, hoekom? Want God maak mense ontvankelijk, hy oortuig hulle, en as God jou hospitaal toestuur, en hy sê, le jou hande op die kankerleier, jy bid net, en jy salf, of jy preek net, of jy bid, draai om in jy loop, jy geer hy persoon nie valse hoop, of valse uh, 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 leens oor sy leven, wat jy uitspreek, waar sê hy in leens, en valse uh, professie nie, nee, jy doen wat die Heere vir jou sê, jy draai om in jy loop, jy klim in die boot uit, jy, jy, jy stap en jy klim op die see, jy doen wat God vir jou sê het, en die rest is geschiedenis, God sal die rest doen, ek het het hoeveel keer in my leven sê, en ek moet foute maak in my leven, om het vandag vir jou te kan sê, kry altyd, jou opdracht van die Heilige Gees af, as jy staan voor die kerk, en God het jou nie opgeroep hier, jy het nooit die opdracht van die Heere en jou Gees en jou hart ontvang, wat die Heere jou self opgeroep het nie, wat ek vandag vir jou sê, het een probleem, jy sal moet bekeer na die Heere, en jou hart gaan oopmaak, en het voor die Heere sê, en, 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 en verantwoordelijkheid vat, versta jy, as jy jou handes op siekes gaan leen, en de moene uitdrijf, en God het jou nooit die opdracht gegeen, het jy eigenlijk die mense vir die varken gegooi, jy het hulle jou moet ek valse hoop gegeen, en baie van hulle het seer in die kerke gekry, baie mense het op sak en as, soos Job gaan opeindig, ek sê vandag vir jou, gaan bekeer, draai terug na die Heere, gaan vat verantwoordelijkheid, want die woordse enige son is vergeefbaar, behalwe as jy, die heilige geest laast, en daar is genade vir jou, maar jy moet het grijp, die hand van die Heere is daar, jy moet het grijp, die bloed van die, van die lam is daar om jou skoon te was, die kracht van die heilige geest is daar om jou sielige geest verlos en vry te maak, gaan vir sonne blijf, gaan vir bevrijde by mense wat geroep is om die werk vir hom te doen, die, die geest is reale, en die werk wat ons doen, wat ons directe contact met Satan en sy bose koninkheid, dit is nie een speelveld nie, dit is nie een speelplek nie, Satan is nie om te speel nie, Jy gaan niemand wen dier een rooi tapuit oor sy leven uit te rol en sy son is goed te praat of jyself so blind te doof vir iemand sy fout te tou nie. Nee, 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 Satan gaan heeft die vir jou bos tjokkels en blomme gee omdat jy die heren dien en jy gaan voel als kom om jou leven te verwoes en te vernietig. En die dag wanneer jy dinge sê en doen nie buiten God het jou nie opdracht gegeen nie, gee jy vir Satan geestelike rechte om jou aan te kla in die troonkamer van God en natuurlijk God is een rechtverdige rechter, hy is een rechtverdige God, hy gaan toestaan dat Satan jou aanval. God kan jou nie beskerm as jy buiten die richtlijne bepaling van sy woord lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buiten jou gesag autoriteit optree, of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg hee, dan kan God jou nie beskerm nie. Jy bring het oor jou self. God, dit geef vir elke van ons een vrye wil en kese, en ons moet daar volgens handel en getrouw gehoorzaam wees, en onder die Bijbel is jou fondament, richtlijn en kompas, om die ewige koninkrijk van God te kan behaal, moet het nooit in jou leven vergeet nie, die Bijbel is jou fondament, richtlijn en kompas, die woord sê die pad na die jimmel toe is din en smal, en min mense gaan daar inkom, maar die pad na die verderf is breed, en baie mense gaan daar deur, as jy wil werkelijk jimmel toe gaan, met die woord van God kan gehoors, om die bybel, baie, baie belangrijk, God sê die bybel in jou hand, en hy sê, gaan jy onder my gezag nie, by ja of nie, doen wat die bybel sê, of ek jou sien, of jy my nooit in my hele leven wees sien, of van my oor nie, die bybel is jou fondament, reg en kop, as die bybel vir jou sê, heilig jou sabbat dag, dan doen jy dit, as die bybel vir jou sê, mag jy voor die wilkse seks, dan doen jy dit, as die bybel sê, mag jy betrokken wees, met homo seksualiteit nie, dan doen jy dit, moet nie na halwe leens en halwe waar jy die, die buiten luister nie, bekeer, erken beleid, distansieer van alle sondes in jou leven, maak seker jy deel van die, wat op die dun pad na die hemel toe gaan, Jesus Christus was nooit een leenaar nie, en hy het gesê, 
dan sal hy geween en geknerf van tanden wees op die dag van oordeel. Moe nie met die dobbel nie. Verstaan, moet nie met die dobbel nie, so dat jy op die dinne smal pad is, dat jy God getrouw. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Ek is amper klaar. Um, ek sluit af, as een blinde, ander blinde lei, val al twee in die gat in die sloot. Net jy, en jy alleen kan hierdie vraag beantwoord. Elke van ons sal rekenskap gee op die finale dag van oor. My lieve broer, sister, ek is, ek is klaar, en ek sê vandag vir jou, ek bring hierdie leerstelling na jou toe, omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgeef vir jou. Jesus Christus het nooit sy rug op niemand gedraai nie, en ek beplan ook om myself te doen nie. Maar as jy wil groei in jou verhouding, en nie stagneer in jou verhouding met God nie, moet jy bereid wees om te luister, en jy moet bereid wees om jou hand op te steek, en sê ek maak ook foute, Ek het per ty keer buiten my gesag het tot die tyd opgetreem. Misschien is ek in die kerk, in bediening, in leraar, in doen die pastoor, leraar, pro- pro- profeet. En ja, volgens die rugleine van die wereld het ek dier universiteit te gaan, ek het studeer en volgens die wereld het ek geslaag en ek is ingesweer. En dit is nou automatisch my toestem om die naam van die Heere te praat en op te tree. As jy een van die type mense is, ga op jou knie vandag en gaan soek die aangezicht van die Heere op, erken en belei jou fout, want al wat gebeur, Satan misbruik jou as een vesting op die einde van die dag, om sy vuil werk te doen, Johannes 8, 34, as, as jy in sonde leef, as jy slaaf van die sonde, as jy goed in Jesus, in die Heerese naam doen, en God het jou nie opdracht gegeen nie, as jy slaaf van die sonde, in geestelike taal, jy is slaaf van Satan, maar Johannes 8, vers 36, eers as die seer van die mens jou vry gemaakt, het sy jy werkelijk vry wees, En my raad vandag aan jou, ek gee nie om wie jy is nie. Jou privaat het word altyd gerespecteer. Ons is nie daar om ons self te verlekker en niemand sal val hier buiten. Ons is daar om mekaar te help en buiten te staan. Want terwyl ons ander mense uitlaag, vir al christene, doen ons dit eindelijk aan ons self. En dis ook om daar soveel verdeeld het. En Satan verskeer ons geloof en vertrap ons geloof. En daar wil ons ongehoorzaam handel, bring ons die naam van die Heer in oneer. En dis ook om christene gehad word hier buiten. Want ons like om dit te doen, ons hou daarvan om vingers te wees, maar ons gee nie oplossing vir die probleme nie. En dis ook om ons gehad, want baie mense luister na hulle self, na ander hulle luister nie na God nie. En my raad vandag aan jou, bekeer, soek die aangezicht van die Heer op, gaan vir hoop, maak jy saaf wie en wat jy is nie, jou privaat het word altyd gerespecteer, soek die aangezicht van die Heer op, en vertrou dan vir God, dat hy van daar af die woord op jou tong sal hy jou gedagte sal verhelder, en dat hy dier die sies wat in jou woon, die praat wat dier jou sal doen, en dat jy die Heere dier jou teenwoordigheid op aarde sal verheerlik, en gehoorzaamheid, dis wat belangrik is. My liewe broer, sister, ek prijs die Heere sy naam op verochend in die harkie van die bosveld, wat die absolute voorrecht om hier te wees, om te ris, dis waar ek afskakel, ek is geseend om mense te kan ken waar ek dit kan doen, dankie, dat ek hierdie woord vir julle kan bring verochend, Mag die Heere krachtig in jou hart werk. Mag hy jou ontvankelijk maak, jou oortuig dier die woord. Ga luister om eenmaal, twee keer, drie keer dier. Ga doen huiswerk. Ga doen zelfonderzoek. Toets die woord met die woord. En soek die aangezicht van die Heere op. Dankie vir waardevolle ondersteuning en liefde en gebede. En um, bid vir my. Bid vir my gesin. Bid vir elke broer en sister die Heere Jesus Christus. Gebed, dra baie baie kracht. Ons het mekaar so nog. Bid vir ons land vir die omstandig hier in ons land, sat dan roer die pot van geweld, die hart en mist af, wat hy soek doodbloed te vernietig in, dis hier waar ons christene nie moet deel wees van die probleem nie, maar dier Godse oor na die wereld kyk, en die aardbol aan die brand bid, elke siel is vir God belangrik, en God kan enige persoon, net soos Paulus in handeling, en binnen sekondes verander, tot voordeel van sy koninkryk, ek dank julle vir oogend vir die voorrecht, om hierdie brood, uit die vars uit die oond van my hartkamer, na julle toe te kan bring, ek is lief vir julle, Ek is daar pas vir allemaal wat my bemoedig en ondersteun, wat daar is vir my in die tyd, uh, wat ons dier absolute groot aanvalle gaan, beproevings en verdrukking, selfs ek en my huisgesin, maar die Heere voorsien, hy sorg altyd, hy kyk na my, hy sorg vir my, en uh, hy het een doel en een reden en een plan vir alles. Ek wil rarig, en jylle moet hierdie woord vandag baie sterk op jylle hart te skrywe, doen self onderzoek en soek die, die wil van die Heere op, en vir Heere kom dier geloof en gehoorzaamheid. Mag die Heere julle seen, mag sy onbeperkte gin seen en genade oor julle levenspoel, en mag die levende, almachtige, allerlei, geallemteenwoordige God, 
sal onbeperkte gunst tegen gerade vrede en voorspoed oor jou lewe spoel, en mag hy jou bewaar en beskerm, jou genadig wees, jou barmhartigheid wees, ons prijs die Heere daarvoor, ek dank die Heere vir die voorrecht volgend om die woord te bring, sien vir julle, en ons prijs die Heere sy naam, in Jesus Christus' kostbare naam.